Ikalima ng Abril, Linggo ng Palaspas sa Pagpapakasakit ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Malapit na sila ang maraming taong sumusunod kay Jesus sa Jerusalem at pagdating nila sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo, inutusan ni Jesus ang dalawang alagad. Pumunta kayo sa kabilang ibayo at may makikita kayo roong isang inahing asno na nakataling kasama ang isang bisiro. Kalagan sila at dalhin sa akin. Kung may magtatanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan sila ng Panginoon pero ibabalik din sila kaagad. Kaya natupad ang sinabi ng propeta. Sabihin sa dalagang siyon, parating na sa iyo ang iyong hari. Simple, nakasakay sa asno isang hayop na pantrabaho. Umalis ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Yesus. Dinala nila ang asno at ang bisiro at isinapin dito ang kanilang mga balabal para upuan ni Yesus. Marami naman ang naglatag ng kanilang balabal sa daan. Pumutol naman ng mga sanga mula sa mga puno ng iba at inilagay rin ang mga ito sa daan. Sumisigaw ang mga taong nangunguna at sumusunod sa kanya. Sinabi nila, Hosana sa anak ni David! Mapalad ang dumarating sa ngala ng Panginoon! Hosana! Luwalhati sa kaitaasan! Pagpasok ni Yesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lunsod at nagtanungan sila, Sino ito? At sumagot naman ang mga tao, ito ang propetang si Yesus na taga Nazaret ng Galilea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kababa ang loob ang diwa ng pagkahari ni Yesus. Ginugunita natin ngayong linggo ng palaspas ang matagumpay na pagpasok ng Panginoong Yesus sa Jerusalem. Sa panahong ito na pumapasok tayo sa mga mahal na araw, Magandang pagnilayan ang kahulugan ng Jerusalem bilang lunsod ng kapayapaan. Sa lunsod na ito, tinanggap ng mga tao si Yesus. Masaya ang naging pagtanggap sa kanya ng mga tao. Sa banal na lunsod na ito, inaasahang darating ang Mesiyas. Subalit, may tatanong natin kung nauunawaan ba talaga ng mga taong mainit na tumanggap kay Yesus ang kanilang ginawang pagtanggap sa Kanya. Naunawaan ba ng mga tao ang tunay na kahulugan ng pagiging hari ni Yesus? Hindi ba't ang mga taong ito rin ang sumigaw na si Yesus ay ipako sa krus? Ano ba ang kanilang inaasahan na iatid ng pagahari ni Yesus? Tagumpay ba sa kapangyarihan sa pamantayan ng mundo o ang pagkakaroon ng tunay na kapayapaan sa kalooban at sa sambayanan. Mararanasan lamang natin ang tunay na kapayapaan kung mauunawaan natin na makakamit natin ang tunay na tagumpay, hindi sa dahas, kundi sa pagkakaroon ng pusong mapagpakumbaba. Sa ganito lamang natin maaaring matanggap ang pag ni Yesus. Inilalarawan ng pagsakay ni Yesus sa asno ang kababaang loob. Pinaigting pa ng paglalarawan sa Ebanghelyo ayon kay Mateo ang simbolong ito ng kababaang loob. Nang iulat nito na ang asno ay mayroong pangkasamang bisiro. Nanganghulugan na ang asno ay babae na nangangalaga sa kanyang bisiro. Matatanda natin na si Solomon ay nagsimula sa pagiging mabuting hari nang siya ay sumakay sa babaeng sasakyang hayop na sumisimbolo sa kababaang loob. Subalit, nagsimula ang kanyang pagbagsak bilang hari nang magsimula siyang mag-angkat at mag-ipon ng mga kabayong pandigma. Binabanggit sa Ebanghelyo ang tinuruan na ni Propeta Zacarias. Subalit kapansin-pansin na hindi isinama sa Ebanghelyo ang mga katagang may kaugnayan sa mapanlupig na tagumpay. Sa halip, binigyang diin ang katagang kaugnay sa kababaang loob. 
Hindi nga kapangyarihan at dahas ang daan upang matagumpay tayong makapasok sa lunsod ng kapayapaan. Ipinakita ito ng Panginoong Heso Kristo sa atin. Ang Jerusalem ngayon ay simbolo ng isang lugar kung saan inaanyayahan tayo na salubungin at tanggapin ang Panginoong Hesus na hari ng kapayapaan at isa buhay ang kanyang mabuting halimbawa ng kababaang loob. Sa isang lipunan na tila lumalala ang kultura ng karahasan, isang malaking hamon sa mga tagasunod ni Hesus na maging instrumento ng kapayapaan. Ang mga mahal na araw na wang ito ang magpalago sa binhi ng kababaang loob na ipinunla ng Diyos sa ating mga puso upang lubos nating maunawaan ang pagkahari ng ating Panginoong Heso Kristo na siyang nagpakasakit, namatay at muling nabuhay upang makapamuhay tayo sa kanyang kapayapaan.